欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：好家伙，赵丽颖与凤航还没播呢，官微就成了前夫歌聚集地。要说顶流女神谁最强，感觉除了粉丝量破亿的杨幂，就属国民女神赵丽颖最牛了，毕竟。能做到男女老少都通吃的，可没几个呀。都说只要赵丽颖一出手，她主演的电视剧不管在哪播，都能成为同档期的大爆款。这部《与凤航》可还没正式开播呢，官微的评论区就好不热闹，一下子成了前夫哥们的聚集地。有关注过赵丽颖的观众都知道，《与凤航》是她与林更新在《楚乔传》后二搭的产物。当年《楚乔传》热播，宇文岳被泡在水里，全网还跪求导演赶紧出第二部，可惜后续不了了之。在知道两人又演了《与凤航》，C P 粉可全都不淡定了，全都想搬小板凳坐等。当然了，剧组也没让大家失望，将剧定档在了三月一十八日，而且还在湖南卫视。同档期的还有《楚乔传》，这不得让 C P 粉追疯了呀！不过，有趣的是，《与凤航》定档后还没播，粉丝们已经把官微的评论区给玩坏了，一个个 Q 曾经与赵丽颖合作演绎过 CP 的前夫哥，好不热闹，差点就让人笑疯了。起因是官博发了一个男主跟女主阿离求婚，询问对方愿不愿嫁给自己，他想要为其办一场十万天神同住的婚礼。好家伙，这下不可收拾了。前夫哥的呜呜瞬间被捅得千疮百孔，花千骨，白子话说：“小骨，这桩婚事，魏师不同意。”陆贞传奇高湛说：“阿珍，说好的定不负相思意呢。”老九门里的张大佛爷说：“我才是你的唯一，你忘了我为你点的三盏天灯了吗？那我放弃长生又有何意义？”追鱼传奇里的张真说：“我不同意。”《古剑奇谭》里的男主说：“碧瑶，你笑得好开心。”《楚乔传》里的燕世子说：“阿楚，你怎么敢的？”还有《游匪》里的谢允说：“阿匪，岛上的云子你还救不救了？”珊珊来了里的霸总封腾，一个电话就霸气侧漏：“薛珊珊，还不快回来给我挑菜？”风吹半夏，中年霸总赵磊更是破防了：“半夏，那我呢？”还有知否知否，应是绿肥红瘦里曾经转正过的顾廷烨也来凑热闹了。明兰啊，这次换你，你在女人堆里是老几，我在男人堆里就是老几。好家伙，不看不知道，一看吓一跳。原来赵丽颖这些年演过这么多剧，住过这么多的 CP， 前夫哥还一个个的都是帅哥呀。不过话说回来，这么多的前夫哥。最大的赢家还是宇文岳，前有《楚乔传》，后又有《与凤航》，直接再续前缘，估计其他的前夫哥都不敢造次了吧？哈哈哈,哈，真的是笑疯了。不得不说，赵丽颖从一个默默无闻的龙套演员，走到如今的顶流国民女神的位置，靠的可不仅仅是运气，还有努力啊！毕竟娱乐圈还真没几个女演员。演一部戏就能凑足一对 CP， 让观众们上头到停不下来。当然了，前夫哥们都不错，只是目前的与凤航热度当前，林更新才是正主呀。大家说是不是？二，赵丽颖与凤航即将上映，笑不活了。历经翘首以盼的漫长等待，万众期待的古装仙侠大剧《与凤航》终于揭晓了它的首映舞台及时间表。这场视听盛宴将于阳春三月的第十八个日夜，在芒果 TV 和腾讯视频两大主流平台同步闪耀登场。这一消息无疑如同节日烟花般璀璨夺目，引燃了广大观众内心的喜悦与期盼。一幅精心设计的角色海报，或是首播预告片截图，瞬间点亮荧屏内外的世界。让那饱含深情与奇幻色彩的故事，在每个观众心中预热，静待三月一十八日那一晚，共同见证与凤航中赵丽颖
，林更新携手演绎的《旷世之恋》翩然起舞于银幕之上。银宝的魅力摄人心魄，其绝佳状态如破晓之光般令人哑口无言，倾慕之情油然而生。她犹如九亿少女梦幻中的璀璨星辰，尚未褪去那层熠熠光环。与此同时，林更新一如既往地展现着他的翩翩风度，帅气依旧，仿佛时间在他身上凝结成永恒的画面。当官方预告片揭晓时，意想不到的剧情反转使其化身为情感洪流的爆发点，评论区瞬息之间成了泪水与欢笑交织的剧场。赵丽颖前夫哥们的团建活动竟在评论区内热闹上演。他们以诙谐的方式纷纷宣告对赵丽颖所饰角色的深情眷恋，这一幕引得围观者忍俊不禁，满屏的互动宛如一场虚拟世界的主权争夺战，妙趣横生，让人捧腹不已。这仅仅是一小撮粉丝 CP 在评论区掀起的热闹插曲，据非全面统计，赵丽颖自踏入演艺圈以来。已累计塑造了四十余部影视佳作中的鲜活形象，堪称高产且质量上乘的荧幕常青树。身为娱乐圈内公认的实力派女神，赵丽颖以一部部深入人心的作品筑起了她的艺术殿堂。她仿佛一块磁石，吸引着观众的目光，每一部作品都犹如精心雕琢的艺术瑰宝，镶嵌在她的演艺生涯中熠熠生辉。无论角色轻重，赵丽颖皆能以敬业的精神投入其中，将每个细微的表情、动作锤炼至恰到好处，仿佛在镜头前挥洒出一幅幅生动的画面。其对演技的执着与专注，无不昭示着一位卓越演员的专业素养和高尚品质。从最初舞台上的微光星星，到如今璀璨夺目的女主角。赵丽颖犹如一颗魔力自璞玉的钻石，用心雕琢每个角色的生命力，始终以不凡演技和诚挚情感照亮观众的期待，从未让翘首以盼的目光蒙上失望的阴影。在这段寄语中，我们以深情的笔触预祝赵丽颖主演的新作《与凤行》如凤凰涅槃般炽烈绽放，收视率节节攀升，成就一段佳话。同时，我们满怀憧憬地祝愿这位实力派演员赵丽颖在未来的演艺道路上日益璀璨，如同她演绎的角色一样，不断勇攀高峰，挑战未知，用真实而深刻的演绎塑造更多深入人心的艺术形象，点亮影视艺术的无垠星空。沈黎，那尊贵的魔界女王，诞生时便口衔熠熠生辉的宝珠，她身负苍碧王的封号。力量之强，官爵九天之上，被誉为万战不殆的女战神。然而，为了巩固魔界与天界的合约，这位威猛无匹的女王被命运之轮推向了联姻的祭坛，被迫许配给天地后裔，英挺非凡的伏龙俊。面对这桩不由己定的婚约，沈黎以刚烈不屈的姿态选择了逃离，却在逃亡的途中遭到了魔界追兵的阴险算计。顷刻间化身为凤凰真身，羽翼尽落，褪去了昔日辉煌。就在他最脆弱无助之际，凡尘中那位名为航云的男子，恰是上古神君行止的凡胎化身，发现了他。他将失去羽翼的凤凰带回了自己的居所，悉心照料他的伤口。航云以一种诙谐且充满人间烟火的方式陪伴沈黎。每当戏谑的提及“哥哥哒”这个字眼时，都会触动沈黎敏感而骄傲的心弦，引得他愠怒却又不禁流露出一丝生动的情感。随着时光流转，在这段朝夕相伴的日子里，杭云对沈黎的情愫悄然滋生，他的眼神中多了几分柔情与挂念。与此同时，沈黎也在点滴生活琐碎中逐渐觉醒了内心深处的情感波澜。发现自己竟然深深爱上了这个看似平凡却独具魅力的男子，这场跨越神魔人三界的奇妙缘分，就这样在不经意间织就了一段动人心魄的爱情传奇。然而，在那远古神话的维度中，作为至高无上的神奇，行止被禁锢在情感的寒冰之中，他的存在宛如天宇的定海神针，只在维系万物和谐与天地安宁。
，而非沉溺于凡尘俗世的喜怒哀乐。倘若这位上古神之的情感涟漪，哪怕微乎其微的漾出边界，他将直面苍穹法则的无情裁决，那惩罚犹如雷霆万钧，不仅可能令他从宇宙的织锦中褪色消逝，更会牵动着命运的丝线。